不起，对不起，小朋友，你没事吧？撞疼了没有啊？没有，没有，没事。来，让叔叔看看来。哎，爸爸。小朋友，你叫我什么？我叫你爸爸呀。你回来了。小朋友，嗯，你是不是认错人了呀？我没有认错人呢，我家里都挂着你的照片呢。你不认识我了，我是小石头啊。小朋友，嗯，你肯定是认错人了。我不会认错人的呀。哎，我都画过你好几张画像呢。哎，你妈妈呢？我妈妈在工作，我带你去找她。小朋友，叔叔还有事儿，没时间陪你玩，对不起啊。来，赶紧回家吧，要不然家里人会着急的，好不好？哎哎，我我们已经等了你好长时间了。还有妈妈和奶奶，你不要再离开我们了。哎，要不这样吧，你的病房在哪里？叔叔送你回去，好不好？嗯，好吧，一会儿我带你去找妈妈。好，咱们走啊。走吧。哎，小丽，小石头哪儿去了？我不知道啊，我进来的时候他就不在，我还以为他跟你出去了呢。哦，我。那我去看看，哎呦，估计又偷着跑了。哎，赵姐，十五号床那边叫你呢。哦，那你赶紧去吧。啊，我待会儿去找他。哦，好吧。嗯，哎，走了啊，哎。那个床，哎，小丽，正好找你呢。你怎么来了呀？你来干什么呀？赶紧走啊！你早上走的时候忘了哎呀，你赶紧走！你这是干什么呀？我来给你送围巾了。啊，这样，那个你先回去，我晚些给你解释，好不好？你这是怎么了？老板，你别走！哎，你在门口等我啊，等我。小石头，你老老实实在这儿待着，哪儿也不许去啊。小丽阿姨，妈妈去哪里了？爸爸回来了。他不是你爸爸，小石头，你认错人了。他就是我爸爸，我不会认错的。啊，你要是不信的话，我就带他去见你妈妈，看你妈妈认不认识他。嗯，那我也要去。你要是把爸爸带走了怎么办？医生的话你都不听了。你要是到处乱跑，再犯病了怎么办啊？奶奶和妈妈会生气的。那你们早点回来。好，小丽，你今天到底怎么了？那到底那个孩子怎么回事啊？这是。那个孩子他认错人了，你别往心里去啊，赶紧回家吧。认错人了？哎呦，你赶紧回家吧。可是我觉得这是。哎呦，你赶紧回家吧，我还要工作呢。检查吧，没没没事儿，我可能就是有点累了。你说没事就没事啊，万一有事怎么办呀？真没事，哎，真没事，没事，真的没事。妈妈，刚才我看见爸爸了。小石头，你胡说什么呢？啊，那个，我我是说那个，那个人根本就不是韩天明，是小石头，他认错人了。我没有认错人，他跟照片里的一模一样，而且我画过他上百张画像呢。赵雪，我见过那个人，那个人他真的不是韩天明。
你确认是爸爸吗？嗯，我确认，他跟照片里的人一模一样。他在哪？他走了。他真的不是韩天明。张雪，妈妈。张雪。小雪，我跟你说了，是小石头他认错人了。那个人只是长得像天明，他不是天明啊！走，走，咱们上去吧，咱们上去啊！走，走，别认错人，他跟照片里的一模一样。走，小丽。小丽，我想了半天，这围巾你还是……小姐，我我们认识？天明，你回来了。小姐，你你你，我不认识他，小姐，小姐，对不起。你终于回来了，太好了，太好了，太好了！你你冷静一点，我我们真的不认识。对不起，对不起，你认错人了。我小丽，我我真的不认识他，他这这是我真的不认识他。你不要误会啊！你怎么了？怎么回事啊？怎么回事？你怎么了？你不认识我了？你怎么了呀？你不认识我了吗？我是赵雪啊！我等了你七年了，天明，怎么了？你不认得我了？我是赵雪，我是赵雪啊！你不认得了？我真的不认识你，我我真的不认识。我送你去长白山。你去采采陨石，你就再没回来。你遇到山难了，你离开我们七年了，你不认得我，我等了你七年。我是赵雪，我是赵雪，你看看，我是赵雪，我求你看看我，你看看我。真的，我我我确实不认识你，你肯定是认错人了。不可能，我不会认错的。啊、但认错人了，我我,我没认错人，我没认错人，我不会认错人。天明，天明，你再看看我，我不相信，我等了你七年，你不认得我。你看看我，你看看我，求求你，你想想，我不相信。家人都等着你呢，你再想想。妈妈还等着你，文博，文博，别点大胡说，跟我回家，别点大胡说，别点大胡说，别点大胡说，我求你了，小丽，我求你了，小丽，你不要再等了，小丽，天明。
醒醒，妈还没见着你呢，你醒醒呀，小石头还没见到爸爸呢。天明，天明。为什么？为什么天明会和你在一起？啊！这不关你的事，不关我的事儿。小丽，你再说一遍不关我的事儿啊！这么多年，你知道我在等天明回来，你知道我过的是什么样的日子，你不知道吗？张学武，你你怎么能这么对我呢？你说呀！我真想知道了。是，这里不是说话的地方，我们出去说。我知道你现在很恨我，赵雪。我现在只想问你，天明什么时候回来的？他为什么会和你在一起？而你为什么不告诉我？赵雪，你还记得有一次，我们带小石头去放风筝吗？你问我有什么愿望？我没有说，那是因为我想回到二十岁那一年，不是因为那一年最没烦恼、最青春的年龄，而是因为那一年我认识了天明。如果可以重来一次的话，我想告诉他。如果是这样的话，现在所有的一切都可能都不会发生了。我真的好后悔，我当时没有告诉他。我更后悔介绍你们认识。我看着韩天明疼你爱你，而我只能像一个朋友一样守在你们身边。你知道我是怎么想的吗？这是为什么？那是因为我比你更爱韩天明，但是你是我最好的朋友，就因为这些，你就这么对我。你忘了你跟我说了，说无论什么时候，你都会陪在我身边，你都会鼓励我，支持我。难道你说的这些都是假的？不是不是，那都不是。我对你的感情是真的，就像和天明是一样的。真的，你还这么对我啊？你还是不是以前的米小丽？啊？你说话呀！人是会变的。我曾经想离开这个城市，离开你们，可是，可是我想着，我再也见不到天明，我这个心呢，就疼到无法呼吸呀、啊。所以你就嫁给那个刘志勇，是不是？是我做的第二件错事，多少个日日夜夜
，我看着天明他疼你、爱你、保护你，而我得到的却是无休止的谩骂、侮辱，还有无尽的折磨。我就问老天爷，问老天爷，这是为什么？为什么？你说，你为什么要夺走天命？为什么要夺走我的幸福？我看你是疯了！我什么时候夺走他了？他是我丈夫，你清醒一点好不好？我们俩是彼此相爱的，你明白吗？是因为彼此相爱才会在一起。小林，你怎么那么糊涂啊？你清醒清醒吧！彼此相爱，可没是以前。现在的韩天明他爱我，他根本就不知道你是谁。赵雪，我求你放弃吧，放弃好吗？我求你别再打扰我们的生活。就算他永远都不记得我们，我都不会放弃，因为他是我丈夫。赵雪，你也太不小心了吧！病人脑部受过伤害，有血块压迫了神经，像他这样的情况，不能接受太强的刺激。脑部受伤害，有旧伤，应该是重物撞击造成的。脑部受伤也引起了脑组织记忆区的损伤，记忆损伤，什么意思？就是他以前的事儿都想不起来了。病人究竟是短期失忆还是长期失忆，我们还需要进行进一步的诊断。目前最重要的就是不能刺激病人。何医生，那他醒了吗？目前还没有。那你觉得他什么时候能醒呢？这个很难说，有的也许一会儿就醒了，有的可能要拖得久一点，一定要记住。病人醒来以后，千万不要再让他受到刺激，否则的话，情况会很危险。如果情况恶劣，他很有可能变成植物人。张雪，医生的话你都不相信了吗？啊？你真的爱天明？如果你真的爱他，我求你放弃。除非，除非你真的想害死他，让他承受一次又一次痛苦的折磨。我一定等你，小小丽，赵雪，你放弃吧，就当我求你。
。赵雪，做个决定吧，做个对你好、对天明也好的决定。天明。七年了，你离开家七年了。这些年，我从来都没有怀疑过。我相信你活着，不管谁说什么，我都知道你活着。因为你跟我说过，只要我活着，你就不会死。我相信你，但是。但是，但是我希望，如果可以的话，我真的希望，今天的一切都没有发生。与其这样见到你，我还不如一直苦撑着等你。如果，如果什么都不知道，也是一种幸福的话，那我祝福你。我希望你能幸福。决定了。在他面前。小丽，哎，天明啊，你把我儿子藏哪儿了？啊，我不知道，不是不可能，给我给我钥匙。我刚才不是说过了吗？我不知道，哎，小丽不知道，求求你了，哎，你让我们见见他，我会让你们见他的。我现在是天明的爱人，你绝不允许任何人把他抢走。你太不要脸了，你不要脸。
你不是什么文博，都是这个女人编出来骗你的。她才是你的媳妇，赵雪呀！我们整整等了你七年呐！啊，干嘛回家？听话，别跟他们回家，你别跟他们走，他们要害你，你知道吗？哎，天明，天明，文博，天明，文博，怎么了？赵雪。你不是答应过我，不再打扰我们的生活吗？难道你真的想害死他吗？啊！妈，妈，求咱，求你了，妈，咱回家吧，咱不认他了，求你了，妈，我要我儿子，天明，我要我的儿子，妈，天明，妈，对不起，啊，怎么不认？他有病，他头，他头受过伤。如果咱这样刺激他，他会成植物人的。大夫说，他会成植物人。我去找证据，我找证据。妈，文博，文博，你怎么样了啊？啊，快快躺下。咱们什么也别想了，别想了，别想了，别想了啊！好好睡一觉，睡一觉就没事了。别想了，这到底是怎么回事？这到底是怎么回事？你说我为什么什么都不知道？我为什么什么都想不起来呀？为什么呀？别想，别想了，咱们什么也别想了啊！快听话，好好睡一觉，睡一觉就没事了啊！睡一觉，睡一觉就没事了。我找，我要找证据，找证据。啊，赵雪呀，你快来，赵雪，来，妈，来，把我照片拿下来，快，哎，你知道天明为什么不认我们呀？就是因为我们没有证据啊！你看看这些照片，你看看，这都是天明小的时候的，啊，还有长大了的也有啊，啊，哎呀，不行，我得找。哪儿有我儿子的证件？哎呀，对。你让他去嚣张得意去，天明是你的丈夫啊！你说的，我们这么多年，我们受了这么多的苦，我们不为了等这一天吗？但是如果刺激到天明怎么办呀，妈？您想过吗？反正现在，他觉得小丽是他妻
你摘了李子拿回家来，把最好的留给妈吃，你不记得吗？啊！还有，还有，你看看，这是你出生时的照片，啊，这是你大学毕业时的照片，那年你二十二岁，你好好想想啊，天明儿，你怎么不记得呢？儿子。儿子，天明，天明，天明，天明，天明，天明，天明，天明，天明，真的，真的，咱们不能再刺激他了吗？你们放过他吧，你们这么刺激他，他会变成植物人，他会死的，他会死，对，他会死，天哪！我造了什么孽？你这老天这么罚我呀！妈，我咋玩儿啊？妈，咱不认了，咱让天明好，是吧？他变成现在这个样子，你们满意了吧？啊！你们口口声声说爱他，你们这是爱他吗？你们为什么就不愿意放他一条手？为什么就要逼死他呢？告诉我呀，你们！嗯、文博，你醒了，要不要喝点水啊？啊？我，我这是在哪儿啊？你在家里。我一直陪着你呢。我我怎怎么又躺在床上了？你刚才的头又疼了，可把我都吓坏了。躺一会儿就没事了啊！哎呀，我我真的我脑子乱。哎，小李，昨天那个老太太又来了，对吗？她抓着我的手说：“我是她的儿子，是吗？”哦，那是因为你和她的儿子长得很像，他们家呀丢了一个儿子。哦。是这么回事儿啊？那你说，你说那个老太太她有多可怜呢？文博啊，咱们别想了，哎，要不然你的头又开疼了。再睡一会儿，睡会儿吧，啊，躺一会儿。醒了，哎呀，真好！怎么样，胸骨还疼吗？不疼了，喘气也舒服了。林叔叔，过两天你教我画画好不好？我们画世界上最好的画。好，叔叔答应你，一定教你画最好的画。小石头醒了，啊，醒了。等爸爸回来，乖。我
孙博，嗯，你又想那件事情了？来，喝点水。哎，烫着了。没事。哎，瞎想想，我总觉得那个老太太的眼神……啊，文博，我打听过了，那个老太太她早年间受过刺激，平时啊就是这么疯疯癫癫的，你别往心里去。啊，没有。可是，她那个眼神，我的脑子里头……怎么都抹不掉，文博。怎么了？我们走吧，离开这个城市，再也不要回来了。不是你，你你怎么会这么想啊？文博，你要相信我，相信我爱你，总有一天我会把所有的一切都告诉你的。我当然相信你，可是小丽，我。谁也不认识我们，好吗？啊，文博，这样你会快乐？会，我会快乐。我一想着，我们要到一个遥远的地方，开始新的生活，我的心里就充满着快乐。真的，文博，你答应我吧。三个三个人偷东西，三个小偷被那个县官抓住了。县官呢，问你为什么？他看第一个人说：“是不是你偷的？”第一个人没回答。第二个人说：“不是的。”然后还一瞪第二个人说：“我没问你。”然后第三个人说：“我就没说呀。”赵学，哎，妈，您干嘛去？跟我回家一趟，我有话跟你说。哦，你看，这就是我和天明他爸年轻时候的照片。你那时候可真漂亮啊！四十多年了，想起来就跟昨天似的。天明他爸走的早，你说这个家呀，就是我一个人撑着。本来想呢，说一家人能够平平安安的过日子。可现在呢，天明什么都不记得了。小石头，哎，石头也不是我的亲孙子。还有我的，妈，我陪您一辈子。不是我说话难听啊，天明现在这样，就跟死了没有两样。妈，您别这么说。我最不放心的就是你了，你还年轻呢，你不能就一直这样下去啊。你说你苦熬苦等的这么多年了，谁想到是这个结果？我们老韩家真是对不住你呀、啊，妈。我看那个林浩啊，对你挺好的。我现在心里只有天明一个人。你得想明白了，天明已经死了。妈，您别胡说了。他不认识我们了，可不就等于死了？妈最心疼的是你呀、啊，你现在的心情啊，妈最了解了。我是过来人呐、啊，一个人的时候，你说多少苦，多少委屈。只能往肚子里咽呢，身边连个说话的人都没有。妈是心疼你呀、啊。没事，妈，我能听过来。咱们一起等天明回来啊。等他想起来，好不好？您得有信心。哪儿找这样的好媳妇儿去？
。喂，大山呀、啊，什么？你要走了？是啊，林浩，明天一大早我就要离开这个城市了。咱们俩现在出来见一面吧，老地方。现在，好吧，那老地方见，不见不散。好，再见。文波。哎。这么晚了，你得要出去啊！是啊，非常好的一个朋友，我觉得临走之前还是见他一面吧。哦，那那个，早点回来啊，方便天凉。我很快就回来，好吗？啊，哎，怎么了？大山，来了，哎，快坐。这么晚了把你叫出来，真是不好意思。嗨，你说什么呢？咱们俩可是兄弟啊。嚯，哎，你不是喜欢喝白的吗？是啊。我要走了，特意向你来告别的。你要去哪儿啊？怎么会这么突然的？哎，我想。先回到山里看看大爷大妈，然后，然后去哪儿？真还没想好呢。大山，虽说挺舍不得你走的，但还是要恭喜你，能够跟自己心爱的人在一起。来，这两天老是有一件奇怪的事情。哎哎，对不起。喂，啊。你说，好，好，就按照我们先前说的办。好，医院来了电话。啊，你跟他说到哪儿了？啊，没什么，不说了。哎，别光说我了，哎，说说你的事，怎么样了？哎呀，我呢，还是老样子。最近他好像还是跟我有一种距离感，不知道怎么的，他好像总是在回避我，我也不知道该怎么做。那，那你告诉他没有啊？我跟他说了呀，他拒绝你了。嗯，其实我觉得你可能还不够直接、大胆。我总觉得上帝会眷顾那些呃勇敢的人。对，哎呦，大山，哎呦，啊，所以啊，你要再大胆的表白一次，嗯啊。你找我来，有什么事儿吗？赵雪，我想郑重的问你一个问题。啊，什么问题啊？你愿意接受我吗？赵雪，我们都孤单了那么久，我们俩也一起经历了那么多，这么多磨难都熬过来了，我们不就为了想离幸福近一点吗？什么才是幸福呢？跟自己相爱的人在一起，永远的不分开。大雪，请你嫁给我好吗？赵雪，请你接受我的爱。
他为什么要抛下你一个人？他什么都不记得了。赵雪，你这么骗自己，你有意思吗？如果说你只是为了拒绝我，你根本用不着编这样的谎话。不是，我说的是真的。他不认得我了，他什么都不记得了。但是我能感觉到，他还是他。他总有一天会回来。真的，我说的话是真的。他现在在哪儿？和另外一个女人在一起。你等了他这么多年，他终于回来了，他又忘记你了，你还要继续等下去吗？对，因为他会回来。赵雪，你怎么会这么糊涂呢？他没有回来的时候，你对自己说：“你等他回来。”好，他现在终于回来了。可是他什么都不记得了。难道你还要等他吗？我不明白，我真的不明白。如果他永远的不记得什么了，如果他爱上别人了，你怎么办？你就这样默默的等下去吗？难道你就永远这样子，在等待中耗尽自己的年华、自己的人生、自己的爱情，值吗？这就是我赵雪，我就是这样的一个人，因为他是我丈夫，我就得等。因为他活着，这就是没办法回避的事实。为了这个家，为了我婆婆，为了孩子，我得等我丈夫回来。对不起，林浩，我谢谢你对我所有的好，但是我没办法接受你。大山照片呢？原来大山就是你丈夫。啊？你说什么？呃，我丈夫他叫韩天明。赵雪，我认识他。你认识谁？我丈夫吗？是。我很久以前我就认识他了。不，你看清楚了吗？你真的认识他？没错，原来大山就是你丈夫。天哪，我怎么就没想到呢？大山也得了失忆症，我早应该想到的。昨天我还见到他了呢。昨天？是。昨天。昨天他来找我，他跟我说，他已经找到他要找的人了。他们俩没有离开这个城市。重新新的生活，离开。他们要去哪儿啊？我不知道。走，我带你去找他。好，好，好，好，去哪儿找？火车站。好的，那个，嗯、你等我一下，我去拿一下东西啊。
。他刚来这个城市，我就认识他。我要是早知道就好了，让我早一点遇到他，小丽就不会把他藏起来，也不会发生那么多事儿。米小丽，跟你丈夫在一起的是米小丽呀、啊。他为什么要把他带走呢？赵雪，你放心吧，我开得快一点，我们一定来得及的，一定来得及的。赵雪，你怎么了？没事儿。真的没事儿啊？没事儿，就是有点胸闷，别管我。会赶上的是吧？你放心，一定会赶上的，一定会赶上的。你放心啊。啊。你守了他七年，这么坚定的，这么执着的，老天爷也会开眼的，一定会有好结果的。你放心啊。真的吗？你刚才还在说我，说我在浪费青春，浪费年华。那是因为我嫉妒他，我真的嫉妒韩天明。文博，嗯，怎么了？你说，我们一定会幸福的，对不对？怎么，你现在觉得你不幸福啊？幸福啊，可是我又有些害怕，我害怕这样的爱情太短暂了，就像流星一样，转眼即逝。小丽，你到底是怎么了？真的，你是不是有什么事瞒着我？不是，我我我就觉得吧，这几天你的状态怪怪的，那眼神里头流露出来的东西，我我有吗？我我可能是想着，我们两个要到一个新的地方，开始新的生活，激动的吧。嗯、其实也也没必要这么激动，不管在哪里。都是平平淡淡的过日子，柴米油盐。其实我觉得，平平淡淡的日子才是最好的日子。听你的，你说过什么样的日子，咱们就过什么样的日子。只要是和你在一起，我就会觉得很幸福。啊，怎么了？一会儿你见着天明的时候，千万不要提以前的事儿，他头受过伤，不能受刺激。不告诉他真相。啊，不说。那你如果不告诉他真相，他凭什么跟你走啊？我也不知道，反正不能说，反正不能刺激他，明白了吗？千万不能说啊！赵雪啊，你就这么定了，快走。哎林浩，真的是林浩他们，快，快走！哎，别别，林浩，别走别走！林浩他们来了，干嘛要走啊？哎，我在这儿呢。哎，你们怎么来了？我们怎么来了？我们来找你来了。这么巧，你们也来了。巧什么巧？我们来找大山来了。大大，大山，你过来，我有几句话要跟你说。哎，别去。没事，林浩是我哥们儿，我就就就说几句话，马上就回来了。你别忙了，干什么？来，啊，我们马上就回来了啊！走。有什么事儿你说呀？大山，我问你，你是不是真的什么都不记得了？赵雪是谁，你总记得吧
林林浩，你你想说什么？你你都把我搞糊涂了，大山啊！你这一辈子苦苦追寻的女人，是不是米小丽啊？怎么了？什么怎么了？你万一要是搞错了怎么办呢？赵雪，林浩会给天明讲什么呢？天明受刺激的样子你是见过的，你难道真的就不怕害死他吗？林浩，这怎么会搞错呢？他说就是他。那么我告诉你，别说，别说，别说，什么都别说。文博，文博，我们该走了。哎。说两句话吗？就两句，求求你了。他要跟你说话。文博，你等我一会儿，我马上就回来。就这样说吧，小丽，你一定要把他带走吗？我必须把他带走。为什么呀？我保证以后不再见他了，还不行吗？可能吗？赵雪，别这样，对我们大家都不好。可是小丽，你知道，你最知道我这七年是怎么过的了，对吧？他是我这七年的信念呀。再说，我婆婆和孩子都在家里等着他，你忍心看他那么大岁数失去自己的儿子吗？啊，你忍心拆散我们这么一家人吗？啊！不，你是要让我同情你吗？啊？我不是这个意思。那你知道，这七年我有多痛苦吗？我最爱的人就在我的身边，我却不能够告诉他。结婚以后，刘志勇天天的打我，我的日子过得也是暗无天日。我现在得到幸福了。现在的韩天明他说他爱我，我不允许人。任何人把他抢走，任何人都不可以。赵雪，你死了这条心吧。可是，可是，我求你了，好吗？我求你了，你别把他带走，行吗？我就算我，我求你。好啊，啊，你自己去跟他说呀，是他要跟我走的。不过也有一个方法，你可以告诉他真相啊！你可以把所有的一切都说出来呀、啊！不不不，你会害死他，你这样会害死他！不说，不能说，都不能说。你看你又不能说，那只能就怪命运了，是吧？啊，命运都是公平的。现在的韩天明他是我的，赵雪，你别和我讲。这，这是天明从山上采的女尸。他不在的时候，我一直，我一直好好保存着他。我每次拿出来他，就好像看见天明了一样。赵雪，真的。现在，现在你把他带走吧，带走吧，你好好保存。
你好好待他啊！天明说过，他是我一生的守护。现在他和你在一起了，他守护的人是你了，你要好好待他啊！你真的。真的让我们走了？也许你说的对，这就是命，命中注定，我不能和他在一起，这就是命，我认了。腿有伤，一到阴天下雨的时候就会疼。你要，你要给他热敷一下。还有，他腰不太好，不能拎重东西。够了。张雪，现在的韩天明他是我的，他将来所有的一切都是我的。你的这些回忆，就留在自己和自己说吧。幸福就那么重要吗？你为什么就不考虑考虑你幸不幸福呢？他们都走了，赵雪，你怎么回事了？我知道你怎么想的，可是我我心里难受，你知道吗？我不愿意看见你这样子，整天知道伤害自己。杜雪，杜雪，你怎么了？杜雪，杜雪，你怎么了？坚持一下，杜雪，来，走，杜雪，你坚持住啊，杜雪。列车配备设施，说什么傻话？我不一直都是你的。可是我到现在才觉得，你现在是我的，再也没有人和我抢你了。是啊，经历了那么多的事儿，我觉得。该过去的都应该过去了，接下来的日子应该除了幸福就是幸福，除了快乐就是快乐。哎，文博，你说大爷大妈会喜欢我吗？当然喜欢。你这么好的人，我怎么会不喜欢？再说了，他们喜欢我，当然也就喜欢你了。嗯。而且会造成身体不适，有一点儿。睡吧。哎，那个，我包给你放下，好吗？啊、好。哎，这是什么呀？啊，那个是，是刚上火车的时候，赵雪送我的礼物。什么礼物啊？呃，一，项链什么的。<笑>没事，来，我给你放吧。哎哎，不不不。怎么了？不用了，我有我有点那个，呃，不舒服，我去一下洗手间，马上回来。哎，你坐着，坐着，你坐着啊，我马上回来。
去，你坚持住，坚持住。你别吓唬我，你一定要坚持住，别再想了，忍耐一下，马上到医院了。照顾好自己啊！嗯，你放心吧，呃，也就一个多月就回来了，回来以后看是不是能出来。嗯，好像早点儿。雪儿，我找到了，我真的找到了，我找到陨石了。我叫韩天明，我要去找我的妻子赵雪。我什么都想起来了，是不是？我
，你为什么要骗我？你什么都想起来了。我先认识你的，我们俩才应该在一起。我不能放你走，你知道吗？我不能一错再错呀，天明。明小丽，你怎么就不明白呢？爱情这个东西，他是这样选择的吗？他跟先来后到有关系吗？啊？就是你，你知道吗？他不是。你就是我，不是，你是。我要去找赵旭，我一想到他为我受那么多的苦，我真的就恨不得马上找到他，飞到他的身边去。真的对不起，啊，天明。那你回答我最后一个问题，行吗？是一开始，我就向你表白，你会选择我吗？小丽，其实，在我的心里，我真的很感激你为我做了那么多的事情。最主要的是，你让我明白了。赵雪，他为我真的，真的吃了太多的苦，七年了，他在苦苦的等着我，他真的太不容易了，他才是最爱我的人，你明白吗？是什么病啊？是由于过度疲劳引起的暂时性心衰。好在发现的及时
已经没有大碍了，但要注意好好休息。他实在是太累了，心里的郁结也得不到释放。我帮你去药房拿药吧，你好好照顾他。哎，那吴主任，谢谢你啊。赵雪，你还在想着他是吗？天明曾经跟我说过一句话，他说：“只要你认准一件事情，不管经历多少坎坷，多少挫折。”只要你不放弃，命运就会眷顾那些勇敢的人。你还相信这话是真的吗？这个时候，我哪儿都不去，我就要陪在你身边。你怎么那么霸道啊？我不是霸道，因为我知道你承受不了。我怎么就承受不了？这么多年我都承受了，怎么现在就承受不了了？你承受不了。你看看你现在的样子。生了这么重的病，你知不知道？我看见你这样，我心里有多疼。你以为你自己一个人承受了，就是在为别人考虑了？你真自私！我自私。是，你是自私。你一个人默默的承受这些痛苦，考虑过别人的感受了吗？你婆婆、小石头，还有我的感受，你知不知道？当我看见你现在这个样子的时候，我心里有多难受。对不起。我没办法，李浩，你要的我没办法给你。我不想要你什么，我只想好好的照顾你，我只想好好的关心关心你。心真的很疼，我看见你哭，我会心疼；我看见你故作坚强，我会心疼；你强颜欢笑，我也会心疼。赵雪，我爱你，你明白吗？我现在心很乱。我想给你压力，但是我要让你知道，我要陪在你身边，我要跟你一起面对那些困难。我不允许你一个人承受这些痛苦
，我也不会让你一个人去承受这些委屈，你知道吗？怪我呀，都是我的错。都是因为我死守着你不放，在这个家里呀、啊，你受的苦太多了。要不是我这样啊，他一准能过上好日子。阿姨，你别这么说，赵雪从来都没有怪过你。他不怪我。可我自己怪自己呀、啊！我一心就想着儿子、孙子，他在这个家里头都没为自己活过一天。就连天明让米小丽抢走以后，我还一直在偷偷的想：如果有一天，天明要什么都能想起来。他会回到这个家里来的。我不想让他跟别人好。阿姨，我跟您说，您千万别太激动了啊。刚才我们的火车站送米小丽走，他把天明。阿姨，你别太难过，身体要健，啊！米小丽这么爱天明的，天明一定会幸福的。阿姨，赵雪付出了这么多，会幸福的，啊！我把媳妇儿跟孙子交给你了。
，你斜着望，望去看看石头。走了吗？妈这些年你不在家，可苦了他了。不是韩天明，我叫周文博。我不是小石头，我根本不是你儿子。你们别走，你们等等我，你们别走。雪儿，雪儿，雪儿。
为什么要走？再也不走了。对不起，我对不起，我对不起。雪儿，摸到了吗？我是铁面，铁面，回来了。真的回来了。真的对不起，我让你受苦了。天明，哎，天明，哎，天明。我可以带上。